На фоне России, которая неустанно радует нас чудо-новостями, мы все как-то подзабыли, что ни одним запоребриком и выборами в США живет современный мир. Оказывается, не так далеко в Европе также происходят весьма показательные события, которые демонстрируют, что если у правительства страны есть политическая воля, то поставить в стойло или как минимум договориться на приемлемых для себя условиях государство может, даже если ему противостоят 26 доброжелательных соседа. Это мы сейчас говорим о ситуации между ЕС и Британией, которая сложилась после выхода последней из Содружества, что получило название Brexit. Страсти после демарша Британии, который, видимо, надоело ли заблюдство отдельных, типа независимых европейских держав, перед сами знаете кем, разгорелись с новой силой накануне подписания сделки о свободной торговле. Напомним, что ЕС угрожал Британии введением пошлин и квот после ее выхода из Содружества, с чем она категорически не согласна. Это обстоятельство, даже будучи только неподтвержденным слухом, очень болезненно отразилось на экономике Британии. Как минимум несколько крупных компаний отказались размещать многомиллиардные предприятия в Британии, сомневаясь в финансовой целесообразности вкладываться в страну, которую могут обложить пошлинами. Доподлинно известно, что из-за этого производитель электрокаров Тесла отказалась строить европейский завод в Англии и решил инвестировать в Германию. Ряд других автопроизводителей, например, Nissan, отказался выпускать новую модель электрокара на английском заводе, потому что Британии грозила 10-процентная пошлина на экспорт в Европу, что делало произведенную в стране продукцию значительно дороже. В общем, вы поняли, несколько лет Британия разруливала свое право торговать, как и все в Европе, но не будучи частью Европейского Союза, политика которого, мягко говоря, становилась все сомнительнее. И вот спустя несколько лет Британия добивается своего, и сделка о свободной торговле подписана. Страна заключила первое в истории соглашение о торговле с ЕС, основанное на принципе отсутствия тарифов и квот. По известной информации, Лондон добился того, что Европейский суд не будет иметь власти при разрешении споров, которые в будущем могут возникнуть у Великобритании и Евросоюза. Для британской стороны, которая заявляла, что после Brexit она вернет себе суверенитет в полной мере, это было принципиальным моментом. Со своей стороны отметим, что в 2019 году объем товарооборота между Великобританией и ЕС составил примерно 900 миллиардов. Если соглашение, в котором оговорены новые нормы, так и не удалось бы заключить, то стороны были бы вынуждены с 1 января вести дела по правилам Всемирной торговой организации с применением всех пошлин и квот. По оценкам экспертов, в этом случае Великобритания в ближайшие несколько лет ждала бы снижение ВВП на 2% в год и повышение уровня безработицы до 8%. Переговоры по сделке тянулись с 2017 года, а с 2020 года действовал так называемый переходный период, в течение которого ЕС и Британия взаимодействовали по прежним торговым правилам. Теперь же после заключения сделки Британия осталась, грубо говоря, при своих, при этом покинула Евросоюз как политическую структуру, став независимой от его решений в политической и финансовой плоскостях. Вот скажите, как не уважать британское правительство, которое отстояло право на собственную политику, при этом осталось в плюсах по части торговых и финансовых взаимоотношений с ЕС? Впрочем, Британия имеет на это право и статус, который, к сожалению, недоступен для других членов ЕС, в том числе Франции и Германии. Дело в том, что Британия исторически – это такая себе обособленная часть Европы, которая столетиями позиционировала себя выше других и часто доказывала это на практике, например, в войне с Рейхом. Быть независимой от ЕС страна может себе позволить, а вот континентальные европейские страны лишены подобной роскоши, потому что повязаны между собой очень серьезно. 
От суммарной финансовой помощи ЕС зависят все его члены, в особенности небольшие и небогатые страны, например, живущие практически на дотации Греция и ряд других государств. Но речь, собственно, не об этом, а о примере того, как должно работать и отстаивать свои интересы сильное государство, которое стремится к полной независимости и паритету отношений, даже если ей противостоит огромная структура. По итогу хочется отметить, что для Британии Brexit, судя по всему, оказался не столь плохим вариантом, как изначально рассказывали доброжелатели, что, мол, ее экономика загнется, да и вообще в стране кранты. Украина, к сожалению, ничего подобного себе позволить не сможет в ближайшие десятки лет. Поэтому, хотим мы или нет, войти в союз с Европой мы обязаны, опять же по причинам коллективной финансовой и военной безопасности, а также угрозы возврата в совок 2.0.